Oi, gente! Começando mais um vlog. Hoje é dia 25 de maio, feriado aqui em São Paulo, então na verdade hoje é dia 9 de julho, porque hoje é feriado de 9 de julho, sei lá. Bom, hoje é feriado, porém, como sexta-feira não foi feriado, foi ponto facultativo, eu troquei, então, com, a, com as meninas e eu também. Então, sexta-feira a gente ficou como se fosse feriado e hoje a gente tá trabalhando vida normal, de casa, obviamente, porque continuamos de quarentena, né? Não esquece de deixar um joinha neste vídeo e se inscrever no canal. Bom, teoricamente, essa seria a nossa última semana de quarentena, né? Porque, teoricamente, vai só até dia 31 de maio. Mas eu acredito que vai prolongar, vai estender. Mas, por enquanto, não teve nenhuma prorrogação. Por enquanto, é isso. Então, hoje é dia 25, segunda-feira. Acordei tarde, pra variar. O Leandro até tentou me acordar, mas eu voltei a dormir. Tava friozinho hoje de manhã, tô até com roupinha de frio, ó. Tá friozinho hoje, tá tipo 19 graus agora, e tipo, já tá de tarde, sabe? E hoje a gente tá fazendo o nosso almoço. A gente tá meio que assim, nosso freezer tá bem lotado, nossa geladeira tá vazia. Então a gente quer usar as coisas do freezer pra dar uma esvaziada e tal, dar uma renovada. E aí, a gente tá fazendo um hambúrguer. Olha isso aqui. Olha, o um hambúrguer. E aí não tinha queijo, mas tem queijo brie. E aí a Lana tá colocando ó, uns pedacinhos de queijo brie em cima do hambúrguer. Vai pôr de volta no forno pro brie dar uma derretidinha. E a gente comprou até pãozinho de hambúrguer. Só que o tamanho do pão é minúsculo perto do tamanho do hambúrguer, né? Ok. E antes de começar a fazer os hambúrgueres, eu tava fazendo o quê? separando as roupas e lavando. Eu já lavei a primeira máquina aqui hoje. Eu vou agora tirar pra estender no varal e colocar a segunda máquina. Gente, como tem roupa pra lavar, meu Deus do céu. <risos> Olha isso. Olha o hambúrguer com bri de E olha é o tamanho do pão que eu falei. Olha é o tamanho do hambúrguer. Olha <risos> é o tamanho do pão. Mas tudo bem. Gente, seguinte. Como é que estamos aqui? Vamos lá. O Fabi tá aqui. Ih, tem alguém ali, ó. Tá fazendo companhia. Tá frio demais hoje. Tá se maquiando, né, amor? Tô. Vai começar uma live. Terminei um capítulo do livro hoje, né? Ah, é, ela foi escrevendo aqui, ó, no escritório dela, Rosa. E aí escritório já... Aqui, no ar quente, tô no ar, no ar quente hoje. Já escreveu um capítulo. A Morinha ali fazendo companhia. E a gente está lá na cozinha. A gente acabou de fazer um... Mais um hambúrguer. Hoje é o dia do hambúrguer. A gente vai... A gente fez esse hambúrguer aqui. É vegetariano. A gente vai experimentar aqui e ver como é que é. E aí? Olha o tamanho do pão, olha o tamanho do <risos> lanche. Mano, é um... Tá parecendo aqueles lanches do Siri Cascudo, no Bob Esponja. <risos> Não conheço. <risos> o hambúrguer é maior que o pão. O pãozinho também, ele é pequenininho, é, né? É, o pão é pequenininho. Não é que o hambúrguer é tão gigante, mas o hambúrguer é, um, é graúdo. Mas o, o hambúrguer, nenhum dos dois ajuda. O hambúrguer já é um pouco maior do que o normal. Nossa, é bom. E É? Nossa, não parece, não parece que não é carne. Sério? Nossa, tá mais temperado, mais saboroso. Do que o primeiro? Do que o primeiro. Que quem é foi que carne. fez esse? Fala pra mim. Fala pra Você. mim quem foi que fez. Então, meu amor, então, meu amor. Então, dizer, meu amor. O primeiro era carne e esse não é. E esse tá mais saboroso. Tem que temperar a carne, amor. Tem que temperar a carne. Vou te ensinar. Nossa. Ficou da hora? Live gravada e agora a gente vai gravar eu nunca. Eu só espero que dê tudo certo. E que não acabe como da última vez. Uhul! Acabou eu nunca e a gente tá vivo. A ah, gente não deu PT. Não deu PT, mas rolou uma ideia nada a ver aí nesse... nesse gente, momento. a gente terminou de gravar. Deu uma empapuçada, mas não, não deu PT. Acabou os drinks e tudo. A gente terminou de gravar. Só que o que acontece? A gente tomou vodka com energética e eles também. Então ficou todo mundo aceleradão. A gente falou, mano, não dá pra dormir agora. Aí a gente... Terminou de gravar e continuou conversando na chamada de vídeo. E aí a gente teve uma ideia. Não sei se vai rolar, mas a ideia é sexta-feira fazer uma live no Instagram para descolorir o cabelo dos dois. O Leandro quer ficar grisalho. Quero ficar com cara de um cara mais velho, entendeu? Um cara maduro. Tá. Careca fica com cara de mais velho. Ah, amor, não. É sacanagem. Né? Será que dá, dá esse corte químico aí que vocês falaram? Não sei. A gente vai ter que descobrir como faz, comprar não, não os ingredientes. Cair, né? Não, é sério. Será que vai cair? Não, acho que cair não. Eu paro antes. Talvez só não fique bonito. Mas você sabe, viu? Sei, o sei, sei. Antes. Sei, sei. Mas pode ser que não fique bonito. E a textura do seu cabelo não vai ficar boa mais. 
Não, mas a barriga inteira, né? É só não, até ele... crescer. Crescer. É, não, só até crescer. Não, crescer rápido. Ah, então. Que nem o meu, tipo, a parte onde a loira não tem mais a textura da parte natural, porque é química, né? Aí você vai ter que usar uns, uns condicionador, umas coisas e tal, mas... Não, não toca. Toca? Não, se ficar não ruim. Tá ah. A textura do seu cabelo, não vai ter mais a mesma textura, entendeu? Você vai ter que hidratar. Não vai ficar molinho assim? Ah, pode ser que fique, mas pode ser que ele fique <risos> seco. Enfim, a gente vai ver. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits Make us both come crashing to the floor Aí vocês vão me perguntar Fabi, o que, que é isso? Que, como você fez seu cabelo e tal? Vamos lá Teve um, um, um vlog uns, uns vlogs atrás Que eu fiz esses dois coquinhos na cabeça Pra, pra tentar fazer um cabelo assim, ó um do lado. Só que aí eu mostrei, né? Na hora que soltou, tal, tava legal, mas não deu muito certo. Meu cabelo ainda tava meio úmido. Aí, o que, que eu fiz? Ontem, eu tomei banho, lavei o cabelo, separei no meio, de... sequei bem o cabelo, sequei, sequei, sequei. Quando eu tava praticamente seco, eu fiz esses dois coquinhos na cabeça, enrolei, fiz os dois coquinhos e deixei o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro com o cabelo assim, o dia inteiro com o cabelo assim. No final do dia eu sequei, igual eu fiz agora há pouco, sequei, sequei, sequei e soltei. E aí ele ficou, não tanto assim, mas ele ficou com esse ondulado, esse cacho meio bonito assim. Só que deu cinco minutos, caiu tudo. Meu cabelo é muito liso, é muito difícil, até é baby lisa, assim, é meio difícil de ficar. Mas ficou bonito o formato do cacho e tal, eu falei, vou tentar de novo. Então, à noite, antes de dormir, eu separei de novo no meio, mas eu já tava seco, né, do dia inteiro. Enrolei de novo, prendi, só que antes de enrolar e prender, o que que eu fiz? Eu passei esse produto aqui da sala online, da linha da Tasse, que é meu liso ondulado. Eu não tenho nenhum... Esse é um spray texturizador. Eu queria um modelador de caixas, alguma coisa, mas eu não tinha nada aqui. Então eu falei, vou testar alguns produtos, vou fazer isso algumas vezes. Então eu usei esse, passei ele no cabelo, meu cabelo já tava seco, então eu passei um pouco, espalhei, ficou um pouquinho molhado, dei uma secadinha, enrolei, de novo, os dois coquinhos. Dormi e tal, porque ontem à noite tal, acordei, hoje acordei, tomei banho. Resolvi um vídeo que eu tinha pra resolver, eu tinha que assistir pra provar. E aí agora, fiz a make, soltei os... Passei mais um pouquinho de secador, com ele ainda enrolado e soltei os cachos. Ó, eu gostei do resultado. Tá vendo? Fica uma coisa mais bagunçadinha, não fica igual um babyliss fica, né? Mas... Eu gostei, assim, vamos ver quanto tempo vai durar ao longo do dia hoje Porque é uma coisa que eu posso fazer, tipo, fazer antes de dormir junto com o meu skincare E no dia seguinte acordar e estar com o cabelo assim, se funcionar Eu vou testar com outros produtos, eu queria uma indicação até se vocês tiverem algum produto Quem tem cabelo liso, liso, que nem o meu, assim, que é bem liso é, Se vocês têm a indicação de algum produto bom pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Cacho, modelar e tal, me indiquem aí mas eu vou testando e vou contando pra vocês. Bom, hoje é terça-feira. Como eu falei, já acordei, já tomei banho, já me maquiei. Eu tava agora, antes de, gra... antes de me maquiar, resolvendo um vídeo, aprovando um vídeo. Que vai hoje pro canal, no caso. E ontem a gente gravou, não fiquei mal, gente. Consegui até fazer meu skincare ontem. Consegui enrolar os, ca... os caixinhos. Mara, então não fiquei mal, desceu nunca. Eu tomei um banho pra dar uma... Recuperado, comi um docinho Mas tá tudo bem Mas eu fui dormir bem tarde, o Leandro também O Leandro foi dormir muito tarde, ele tava fazendo uns testes Pra próxima live de domingo Bom, e é isso Agora eu vou começar a trabalhar Aqui tá quentinho, eu tô com ar quente, eu ainda tava com a coberta na perna. Bom, escrevi um pouquinho e agora eu vou jantar. Você já jantou, né? Ah, eu comi. Ah, não. Você comeu uma pratada de macarrão e nuggets e aquilo foi o quê? Almoço? Às seis e meia da tarde? É, aqui a gente vai ficar deitado, mas é, eu já jantei. <risos> Você vai jantar de novo? Eu vou treinar agora e depois vai ter um pós-treino, né? Ah, entendi. Ah, eu não vou treinar hoje não, tô muito frio, não tô afim. Não, ah, hoje eu vou. Ah, eu não vou. Vou fazer comida, né? Vamos lá. Eu tô fazendo comida e o Leandro tá treinando aqui, ó. Ele tá fazendo o método KN da Kelly. Ela tem aula online. 
você faz o dia que você quiser, a hora que você quiser, dentro da sua própria casa. Vou deixar o link desse curso dela aqui embaixo pra vocês conhecerem. E eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo comida pra mora, ou seja, arroz e frango desfiado, cozido, tudo sem tempero. E comida pra gente mesmo. Então eu tô fazendo arroz e vou fazer um estrogonofe. Comida pronta, Leandro já foi levar o lixo, já, já tomou banho, então estamos aqui ó, arrozinho, estrogonofe, eu dei uma geral, mas eu não terminei, então eu coloquei, tirei as roupas, as roupas, as louças da máquina de lavar e guardei, já coloquei mais, dei uma lavadinha, guardei o que tava aqui, lavei, mas não terminei de lavar as panelas, e nem a que eu tô usando aí, dele, né? Ó, a comida da Mora ficou assim ó, arroz e frango, sem temperinho, e aí eu já dei, ela ama... É, por que, que eu tô dando isso pra ela, né? Ela sempre come um ração, ela come ração normalmente. Só que ela tá com umas coceirinhas, umas alergias de pele. Já tomou antibiótico, não resolveu. Então agora a gente vai tentar trocar a comida. E dizem que é muito mais saudável pro cachorro comer comida, né? Arroz, frango, sem tempero, sem essas coisas, nada. Do que ração. Vamos testar. Estamos testando. Quer dizer, comecei agora. Amor, o que que tá rolando aí? Conta pra nós aí que você tá... Gente, que que é isso horas aqui? da noite, eu não entendi. É, minha filha, a gente acordou tarde. A gente tarde. terminou de comer, o Leandro falou assim, ah, não uso da noite. Eu como assim? Pra mim era tipo oito, sei <risos> No lá. máximo nove. É, no máximo nove, sei lá o que, que aconteceu com o tempo. A gente tá vivendo num... Esse ano de 2020 tá estranho. É só isso que eu digo. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz de enrolar o cabelo, só que dessa vez eu dividi em quatro, ó. Fiz dois totocinhos, eu dividi o cabelo no meio e aí eu peguei a metade de cima e enrolei. Aqui na frente, a metade de baixo eu tô enrolando aqui atrás. Por quê? Quando eu só enrolo uma vez aqui atrás, os fios aqui da frente, eles só ficam enrolados na ponta. Tipo, não enrola desde cima. Sei lá. Sei lá. É que eu tenho muito cabelo. Acho que é isso também. E aí... Quer que eu dê uma cortadinha, amor? Não, eu tenho volume. Eu só tiro né? as pontinhas. A ponta não, dupla. Não. Não tem ponta dupla. Aí, eu tô fazendo o quê, ó? Passei o produto de novo... E aí eu enrolo ele aqui atrás, ó. Bem assim, ó. Só torce mesmo os copinho. E prende com o grampo, né? Mas tem que estar tá bem torcidinho aqui, porque é isso que vai fazer o, os, o cabelo ficar enroladinho. E aí... Mas o cabelo tá com pra caramba. Quanta, olha quantas voltas dá. Tá engraçado. Parece um, tipo um ZTzinho, sabe? É, então. <risos> aí eu prendo com grampinhos... E aí eu vou dormir com ele assim, aí amanhã, antes de soltar, eu faço igual eu fiz hoje, sabe? Dou aquela secada com secador quente, nele ainda, né, ainda nos coquinhos, e aí depois solta. Aí amanhã a gente vai ver. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver o que, que vai dar. Espero que eu consiga dormir com isso, né? Senão, senão eu vou arrancar no meio da noite, irritada. Ó, oh, gente, como é que tá aqui? Tá assim, bem bonita. Olha, que gata, que guapa. <risos> Agora eu vou fazer o quê? Tirar minha meia. Pronto, banho tomado, coloquei meu pijaminha e eu lavei meu rosto, eu tirei a maquiagem com o cleansing oil da Radalabo e lavei o rosto com o sabonete da Radalabo. Então, no banho mesmo, tô aqui com o rosto limpinho. E agora eu vou passar uns produtos. Gente, eu não tô fazendo uma rotina assim igual todas as noites, porque eu tenho tantos produtos de skincare que tem que dar uma diversificada, né? Então, eu tô usando agora, ó. Na olheira, esse Bye Bye Under Eye da It Cosmetics. Eu vou passar um pouquinho. Tipo, ontem eu fiz uma Mega Master Blaster Power máscara de hidratação, daquelas minhas máscaras que eu trouxe da Coreia ainda. Aí hoje eu vou fazer só produtinhos mesmo. Eu não vou ficar com máscara nem nada. Então eu coloco aqui nas orelhas. <risos> Olheiras. Show! Aí, eu vou passar o Mineral 89 da Vichy, que é tipo um fortalecedor facial, né? Ai, gente, passou dos 25, a gente tem que cuidar mais da nossa pele. Eu já tô com 27, né? Cada ano que passa, a gente tem que cuidar mais. Rugas, tudo, né? Não só por os antidades da vida. Por exemplo, vou usar este antidade da La Roche, que é o Hialu, Hialu. B5, esse aqui, ó. Ele é um serum antidade, reparador antirrugas, 
com ácido hialurônico e vitamina B5. Então, vou colocar aqui no nosso rostinho. Como diz minha mãe, ela não sabe nem o que, que funciona. Ela usa tanto produto que algum funciona lá, não sabe nem qual. Porque usa tudo misturado. Mara. Bom, agora não vai ser só isso, não. Vamos passar mais coisa. Eu vou passar essa essência da Inesprix. Jujulava Essence. Um gelzinho também. Esses tapinhas assim que a gente dá, é uma coisa bem tradicional. Um skincare asiático que é pra circulação, ativar a circulação. Então a gente espalha e dá umas batidinhas. Sempre puxando aqui, ó, pra pescoço e colo os produtos, tá? Que a gente não pode hidratar só o rosto e esquecer do resto. Aí vou jogar a minha Toleriane Ultra, que é uma aguinha, com o hidratante. No colo também. Pra secar. Tacando um monte de coisa. Porque eu não tenho feito toda noite também, viu? Então tem noite que eu só passo uma coisinha. Aí a noite que eu tô mais afim, eu passo mais coisa, né? Mais produto. Quanto mais produto, melhor. Tudo anti-ruga, tudo anti-ruga. Aí passei isso, aquilo, antidade, babá. E agora eu vou passar esse creminho, que é um hidratante mesmo, da Caudalie Vinosource, que é pra peles sensíveis. E aí chega, né? Já passei coisa demais. Mas meu rosto tá mara, tá bem hidratadinho. Pronto, deixa eu secar. Eu tô engraçadíssima com esses coquinhos ó, na frente da cabeça. Deixa eu secar. Falei que minha pele tava linda, tirando por essa espinha horrível que eu espremi. Ficou horrível. Mas tá aí, né? Pronto. Pele hidratada. Deixa secar. E não sei se eu vou dormir ainda, porque eu tô sem sono, mas já tá tarde. Aí, de repente, você tá aí de boa e percebe que a idade chegou. Por quê? Porque a gente se preocupa em fazer o skincare toda noite. Usa um pijama mais bonitinho, um pijaminha de cedinha. E tá tomando um chá antes de dormir. É. Amor. Que horas são? Porra, velho! Que horas? 4 horas da manhã! <risos> e você tá acordado? Você... O que aconteceu? Você foi no banheiro? O que que... Você acordou? Teve insônia? Não dormi ainda. Ai, já dormi muito tarde. Gente, tá e eu mó tarde. Sucrilhos. A gente comeu sucrilhos. Ah, é verdade, a gente. Foi eu lá. tava lendo. Eu quase terminei o meu livro já. Já? O meu ainda não terminei, falta um pedacinho lá ainda. Não, ainda não terminei, porque eu tô quase terminando, mas eu fiquei assim um tempão, né? Eu fui ver, já são 4 horas da manhã, mano. Eu tô dormindo. E esses coquinhos na cabeça, esse tá bem tá estranho. Tá meio desconfortável. <risos> Ai, gente, tamo aqui ainda. Difícil dormir. Bom dia! Gente, hoje foi difícil de sair da cama. Meu, que frio é esse em São Paulo? Eu não sei, eu sei que... Eu saí também, um banho, né? Estou aqui banhadinha, troquei de roupa só na parte de cima, confesso. Coloquei essa blusinha de tricôzinho, mas continuo com calça de pijama. Dei comida pra Mora, ela tá amando comer arroz com frango, né, neném? Só de sair do... Só tem o doc é sem tempero, né? Mas só de sair da ração pra dar uma variada, né? Eu ia dar banho na Mora em casa hoje, mas cara, tá muito frio. Vocês não estão entendendo, tá muito frio. E aí aqui pra dar banho, tipo, eu não consigo dar banho na pia e tal, porque não, não, não cabe. E as que cabem, tipo, o tanque não tem água quente, então não dá. E aí eu sempre tenho que dar banho dela dentro do chuveiro. E aí dentro do chuveiro eu tenho que dar banho nela e eu me molho também. Aí eu tenho que tomar banho também. Aí é judiação, tá muito frio. Então amanhã a moça vem buscar ela pra dar banho. Inclusive eu comprei um shampoozinho pra, pra ver se alivia as coceirinhas que ela tá. Mora uma pomada que eu tô passando. Comecei a passar. Acordamos pra ouvir o pronunciamento do Dória, de como vai ser a quarentena. Ele falou sobre... Como fala? Que as coisas vão começar a... a ah, retomada consciente. Só que pelo que eu entendi, aqui em São Paulo vai continuar igual. É isso que eu entendi até agora, né? Nos pro... Em algum... algumas cidades e... Alguns municípios do estado de São Paulo vão começar a ter essa retomada consciente nos próximos, no começo de junho, por 15 dias aí, vai liberando algumas coisas, mas pelo que eu entendi, a cidade de São Paulo permanece, né? Porque aqui é o foco do, do negócio. Então agora eu vou dar uma secadinha. Vamos lá, né? 
Não foi confortável dormir com isso. Depois eu acho uma posição. Embaixo ainda não fica, ó. Mas aqui, ok. Ok, ficou bastante volume, né? Ficou bastante volume dessa vez. Mas foi bem desconfortável dormir com os coquinhos. Eu devia ter feito os quatro no topo da cabeça. Lembrando que eu passei o produto, né? Ó, ah, ó. Olha aí, mano. Ó, oh, ficou da hora, velho. Ficou com bastante volume, né? Porra, ficou. Ficou bem mais do que... Mas eu passei antes. bastante produto. Só que aqui embaixo, ó, não pega muito. Porque já é o... Finalzinho. Finalzinho. Aqui embaixo não... Nossa, mas aqui ficou bonitão, mano. É, então. Ficou bonito. Ficou bonito, ó. Ficou com bastante volume. Mais um teste, vou continuar testando, vou fazer mais umas tentativas aí. Pra chegar no, no ideal. É, testar outros produtos. É que eu não tenho, eu preciso comprar algum produto. O que, Fabiana? Aqui embaixo ficou meio. Ia, sem gracinha, entendeu? E aqui ficou bonito, ó. Mas embaixo ficou meio sem Tem graça. Tem que dar um acabamento com. Como é que é? Babyliss. Babyliss, babyliss. Ah, mas é que assim, se for pra fazer babyliss, é mais fácil fazer, fazer babyliss o <risos> cabelo todo, entendeu? <risos> A não ser que eu fizesse, tipo, igual eu fiz só na parte da frente, de cima, isso, pra dar esse volume. E aí embaixo com Babyliss. É. Vou testar esse rolê. Mas pra, pra, numa próxima. Gente, o Leandro sai para o mercado. Quando ele voltar, eu mostro pra vocês como ele tá. Ele tá engraçadíssimo. Tá tão frio que ele se encapotou todo. E eu fiz minhas unhas. A gente almoçou, né? Eu esqueci de também... A gente comeu o estrogonofe de ontem, que tava amara. Mas olha, eu vim aqui tentar fazer minhas unhas. Olha de longe, não olha de perto. Perto tá horrível, de longe tá amara. <risos> eu tava aqui, eu ganhei um esmalte branquinho, leitozinho. Aí eu falei, ah, vou passar, né? Primeira camada, falei, ah, legal, vou passar. Porque eu sou péssima pra pintar a unha. Aí passei, passei, só que... Branco é difícil, né? Porque branco fica todo manchado. E assim, ficou até interessante, mas ficou todo manchado. Eu falei, putz, tive uma ideia. Vou passar um glitter, porque glitter arruma tudo. Aí eu passei esse esmalte com, que tem tipo uns glitters grandinhos. É que a minha unha mesmo tá toda machucada, tá vendo? Aí eu passei esses esmaltes e ficou bom. Olha! Ficou assim, bom, considerando as minhas habilidades, né? Sendo bem realista, mas ficou melhor do que eu esperava. Então eu vou deixar assim, né? Tô esperando secar, já passei até extra brilho. E aí vou ficar com a unha assim. Ver se, pelo menos aí eu paro de cutucar os cantinhos com a unha pintada. E aí para de machucar e aí a unha para de quebrar. Tá tudo quebradiça. Palmas. E eu tô aqui trabalhando no meu livro. Recebi o capítulo anterior que eu já tinha terminado. Recebi algumas alterações... De correção da editora e tal Tava olhando e agora já tô escrevendo outro capítulo Então tá, né? Então vamos escrever Só que agora eu tô morrendo de medo de borrar Tô assim, vai, seca logo Gente, olha só, deixa eu... Mostra como você saiu, agora você tá arrumadinho Agora ah, tô bonitinho Mostra aí o Dunga Ó, <risos> oh, chegou As comprinhas Eu tô vendo os ali o <risos> que, que você comprou aqui? As bebidinhas pra domingo. Nossa, mais cerveja. Tem algumas Tô coisas. Essa daí é mais fraquinha. Pra você gostar mais levinha. Hum, pra fazer o drink? É. Tente, tente. Ai, que frio que tá. Vai, põe, põe aí as orelhas pra fora. E eu tô aqui de ladinho, de ladinho. <risos> Tô assim. Ó. Oh. Olha como o Leandro apareceu no quarto, ó, assim. Tô indo no mercado. O, do, o próprio Dunga de máscara. <risos> gente, comemos. Nossa, e... Amor, a gente só come e dorme igual pinto de granja. <risos> Cansada dessa vida. Ai, como é que é pinto de granja faz? Acende a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme. <risos> Só que a gente tá, é, tá ao contrário, porque a gente tá acordado à noite e dormindo de dia. Mas tá um pinto de granja barra Eu morcego. Eu ser a Mora, porque Olha ela aqui, dorme Olha o aqui, dia ó. inteiro e ninguém julga. Ei. Agora vai nós fazer isso, dormir o dia inteiro. A gente é julgado. Oi, Amora. Oi, Oi, Amora. Gente, eu terminei para todos os garotos que já amei. 
E já comecei, PS, ainda amo você. Não, na hora que eu terminei, li a última página, eu já, não, eu corri na sala e peguei o livro na estante. Só que eu não tenho o terceiro livro, que é o próximo. Já tô comprando aqui na Amazon, né? Você Mas... já tá comp... Nossa, mãe, gente, oh, eu não, tá... não pode esses. chegar a caixa aqui, cara. Eu ganhei o primeiro e o segundo livro, eu, não... eu ganhei, eu não tinha. E aí eu decidi ler. Mas eu não ganhei o terceiro. Maldade mandar o primeiro e o segundo. É que foi quem mandou foi Netflix, né? E só tem o filme do primeiro e do segundo. Não tem o filme do terceiro. Tá explicado. Aí eles me mandaram o terceiro livro. Mas já comprei na Amazon. Inclusive, vou deixar aqui embaixo, vende o box com os três livros. Né? Agora eu já tenho o primeiro e o segundo. Não vou comprar o box. Mas, se não, eu compraria o box. Então eu vou deixar aqui embaixo o link. Pra vocês, eu amei o primeiro livro. Não, tem esse, esses vídeos do vlog, amor, não dá. Tem tanto link embaixo que você tá querendo, comprando tanta coisa que você tá falando. Deixa o link aqui, eu vou deixar o link eu aqui. Eu compro. É Vai bom. ter um monte assim, ó. Tá lá, 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 lá. É Os links. Disso. Então, e eu tô. Eu amei o, pr o primeiro livro. Gostei mais do que o filme. E não assisti o filme do segundo. Então, assim, quando eu terminar de ler o segundo livro, aí eu vou assistir o filme do primeiro e do segundo de novo pra dar a minha opinião mais, mais sincera sobre. E já comprei o terceiro, né? Porque eu vou acabar esse aqui rapidão. Igual eu acabei o outro e aí eu já começo o terceiro. Mano, essa quarentena, pelo menos lendo, eu já bati minha meta do ano de livros lidos. <risos> eu acho que eu não podia acabar. Podia mesmo, viu? <risos> Tô doido pra começar 2021, porque esse 2020, olha... Não, 2020 foi um ano que Meu útil. Meu Deus do céu. O que, que você fez em 2020? Nada. Comi e dormi. Eu engordei uns sei lá quantos quilos, que isso não, não é uma informação relevante para o vlog. <risos> Né, Amora? A gente se acame e dá... Será que a Amora engordou? Acho que não. Não, a Amora não. A Amora não mudou. Nada não mudou pra Amora. Só tá dormindo Mas... mais, ficando mais com a mamãe, com o papai. Não, dormir ela já dormia o dia inteiro mesmo, quando a gente não tava em casa. Só que agora ela tá ficando mais com a gente. Ela... A Amora tá amando a quarentena. Ou não, né? Porque a gente tá judiando dela, deve tá torcendo pra gente sair de casa. <risos> Tá nada. Tá nada, eu gosto. Tchau, amor. Dá boa noite, pessoal, aqui que nós até amanhã falar. Aqui, ó. Do jeito que você deixa, ela fica. Até amanhã, Confortável, gente. Confortável. Até amanhã, tchau. Confortável. Oi, oi, gente! Tô sumidinha, né? Bom, já tomei meu banho e arrumei meu cabelinho, como vocês viram, né? Sequei, pentei, sequei. Fiz os coquinhos de novo. Por quê? Não nada, né? É, passei uns produtinhos. Não passei make, só um corretivo. Mas não passei make, make. Só passei um booster e tal. E eu tô aqui trabalhando. Eu já almocei. A gente almoçou... O Leandro fez uma pulenta com frango, que a, que a avó dele faz pra ele, mas não ficou igual, segundo ele. Não ficou igual, mas ficou bem bom. Aí a gente almoçou, e agora eu tô aqui no computador fazendo o quê? Estou fazendo uma listinha de produtos pra hum, indicar pra vocês de dia dos namorados. Então eu vou fazer uma indicação lá no, no, nos stories, então eu só vou separando os produtos aqui, as ideias de presentes e tal, pra indicar nos stories. Mas vou fazer o seguinte, pra vocês aqui do blog também, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do meu blog com um post sobre os presentes de dia dos namorados, aí fica mais fácil pra vocês. Então clica no link aí embaixo, que vai estar com todas as ideias de presentes. E agora... Estou aqui fazendo isso, separando as coisas. A Mora foi tomar banho hoje. Mora, deixa eu mostrar você. Peninim. A Mora foi tomar banho hoje. Gente, tá cada dia mais difícil de levantar com esse frio. Aff, mas levantei, tomei banho, tô aqui de quê? De roupa de frio. É isso. Eu tô... Olha aqui como meu pescoço tá branco. Eu sempre tive aqui bem vermelhinho de tomar só de, de passar protetor no rosto e não passar aqui. Mas já faz tanto tempo que não tá mais, ó. Eu preciso tomar um solzinho. E aqui em casa não bate sol Bate ali fora na varanda Mas só de manhãzinha, assim É um sol fraquinho, mas eu deveria pelo menos Tentar tomar esse solzinho de manhãzinha Aqui, ó, pra dar uma 
né? Faz bem tomar um sol, vitaminas, né? Precisa. Mas enfim, ontem eu terminei de ler para todos os garotos que eu já amei. E hoje eu estou lendo PS Ainda Amo Você. E eu amei tanto, eu terminei, quando eu terminei o Para Todos os Garotos que Já Amei, eu saí correndo, fui na minha sala, na estante, e peguei o segundo livro, porque eu falei, não, eu preciso da continuação e tal. E aí peguei o segundo, e aí eu já tô quase na metade. E aí eu vou querer, eu tenho certeza que quando eu terminar o segundo, eu vou querer ir direto pro terceiro. Então eu comprei ele ontem mesmo, chega semana que vem. Enfim, e eu estou aqui agora separando as ideias de presentinho pra vocês. E o Leandro tá aprontando, porque domingo tem live, e vai ser uma live dele, né, de, de bar. E aí ele tá fazendo uns testes por um programa pra fazer uma live mega master blaster produzida. Dá um look. A live é só domingo, tá? Ele montou aqui o nosso tripé para computador e ele tá fazendo um teste aqui, ó. Todo paramentado. E aí, tá Nossa, ansioso para sua live de de domingo? A microfone, a microfone. Tá Bom. ansioso para sua live de domingo? Opa! <risos> Bebe mais. Vai ser a live de drinks. Vai postar os ingredientes nos stories para a galera poder comprar ou ter os ingredientes para poder fazer junto com a gente durante a live. Ai, tá um solzinho, mas tá tão frio. Esse solzinho podia dar uma skin quentinha, né? Fabi, o que você fez hoje? Essa live tá assim, né? O dia inteiro sumida. Gente, eu não tô numa semana, sei lá, muito legal. Muito querendo me arrumar e produtiva e tal. E, enfim... Eu tô indo, fazendo o que eu tenho que fazer. E é isso, eu acho que é assim. Tem semanas que a gente vai, se arruma, faz isso, blá, blá, blá. E tem semanas que não, né? Digo assim, nesse período de quarentena, principalmente. Então, eu não tô pra baixo, não é nada disso. Eu tô bem de boa. Mas, sei lá, não, não tá fluindo. Aí hoje, eu fiz várias coisas, mas eu tô bem aérea. Uma hora eu tô fazendo uma coisa, outra hora eu tô fazendo outra. Eu tô jogando joguinho, aí eu tô lendo, aí eu tô não sei o que, né? Mas eu aprovei uns vídeos hoje, a gente resolveu algumas coisas. O Leandro passou o dia inteiro fazendo uns testes pra live de domingo. Teste não de bebida, mas teste de câmera e, enfim, pra fazer umas coisas diferentes na live. Acho que vai dar certo, então vocês já vão ter assistido aí quando esse vlog for ao ar. Mas aí ele aprendeu a mexer num programa, depois aprendeu a mexer em outro, aí eu ajudei ele em algumas coisas. Ajudei entre muitas aspas, tá? Quem aprendeu a mexer foi ele. Mas aí a gente fez uma live só com as meninas do escritório pra, tipo, testar áudio, testar microfone, câmera e tal, enquadramento. Aí eu participei disso também. E aí, agora, à noite, eu tive uma chamada de vídeo também de aniversário com uma amiga. Tá? Agora, sempre que tem aniversário, é assim, ó, chamada. A gente ficou um tempão conversando e tal. Então, hoje teve isso. E aí, depois, eu comecei a escrever. E aí, eu falei, eu não vou dormir até eu escrever esse capítulo inteiro. E aí, eu escrevi o capítulo inteiro e consegui terminar. E aí, o Leandro tava de novo fazendo mais um teste. Então, eu fui lá assisti, ver, fico aqui vendo de longe pra ver se o áudio tá bom e tal e acabei, aí agora eu tô só esperando esse menino aparecer, porque eu ajudei ele agora eu quero ajudar dele, porque eu quero que ele leia meu capítulo antes de eu dormir, e é isso e agora eu vou ler, quero chegar na metade ainda hoje, dormir pra quê, né? A gente dorme de manhã Bom dia, sexta-feira! Gente, eu e Leandro estamos total trocando o dia pela noite, assim, tudo errado a gente tá indo dormir muito tarde e acordando tarde. Mas eu tô rendendo a noite, o que eu posso fazer? O celular não toca, ninguém manda mensagem e eu tô super escrevendo a noite. Então aí de manhã a gente fica, vamos acordar, vamos acordar. Aí um olha pro outro e fala, pra que acordar agora? Tem nada pra fazer agora. Então a gente tá muito trocando o dia pela noite. Mas se tá funcionando, né? Deixa como tá. Ele saiu agora, o Leandro foi no mercado, no mercado não. É, numa adega, acho que numa adega, algum lugar que vende coisa de drink Pra comprar um ingrediente que faltou pra um drink que ele vai fazer na live Gente, ele tá muito inspirado pra essa live, vocês não estão entendendo Aprendendo a mexer em software Já pegou, pesquisou várias receitas pra fazer Eu falei, amor, mas não, não vai dar tempo de fazer tudo isso daí É uma live de uma, uma hora e meia Não, mas vai dar tempo, porque é rapidinho é. Mas quem vai beber tudo isso? Enfim, ele tá super empolgado. Então ele saiu pra comprar esse negócio, que ele achou uma loja que vende, que no mercado não vende. 
e foi buscar umas coisas minhas que estavam na casa de um amigo meu também, uma caixa que chegou pra mim lá. E eu tomei um banho, dei comidinha pra morrinha, e aí agora eu tô aqui fazendo o meu skincare do dia, né, passando os meus produtinhos aqui. Vou ficar sem make hoje também, tô fazendo uma semana praticamente sem make, uma semana detox. Mas ontem eu fiquei muito feliz que eu escrevi um capítulo inteiro e terminei. E hoje eu quero escrever outro. Não sei se eu vou conseguir terminar esse, esse outro hoje. Mas eu tenho esse final de semana pra escrever mais um capítulo. Vamos lá. Prazos que eu me coloquei, sabe? Mas quero cumprir. E aí, vamos soltar o cabelo? Que eu fiquei desde ontem com esses pouquinhos. Vamos ver como ficou. Vamos ver se prestou. Olha que bonito! Nossa, ficou um arraso esse. Nossa, desde ontem que eu lavei o cabelo, dormi com ele e só tô soltando hoje. Ó. Ficou bom, hein? Aí joga pro lado. Arrasei. Esse ficou bem legal. Pensa. Sem usar Babyliss, ó. Pensa numa viagem. Você dorme, toma banho, lava o cabelo, seca, dorme com o cabelo assim. Aí com coquinho, acorda, só solta. Está pronto para sair, para passear. Tudo bem que eu não só dormi, né? Eu passei o dia com o Coquinho, mas... Gostei, gostei. Gostei. Uma coisa que eu tenho que fazer hoje, que eu tô criando... Hoje não, né? Já faz uns dias que a minha avó pediu isso, mas eu tô criando coragem pra ir lá hoje, na casa dela. E minha avó tá na casa da minha mãe, né? Já faz, sei lá, quantos dias que ela foi pra lá. E ela pediu pra eu ir na casa dela, ver se tem alguma coisa na geladeira que vai estragar, ou que tá estragada, tipo, tirar as coisas e jogar fora. Porque ela meio que só foi, deixou as coisas aí. Eu já fui lá uns dias atrás, uma semana passada, sei lá, e peguei algumas coisas. Mas, tipo, legumes, frutas, essas coisas, eu nem mexi. E aí eu tenho que ir lá fazer essa rapa, essa limpa, porque senão vai começar a cheirar podre. E minha mãe ainda tinha avisado pra minha avó Tira tudo, leva tudo Minha avó, não, vou ficar pouco tempo uhum. Tá lá, já vai fazer mais de 15 dias Então Eu tenho que ir lá fazer essa limpa Eu estou muito sem coragem, porque tá mó frio E pela preguiça também Mas tem que ir, né aqui, Menos 30 áudio aqui Menos 30 áudio Aqui Tenta ver o delay aí Se tá, se tá tranquilo ou se tá Com problema Gente, já não tá testando aqui. Tá com três telas mais o celular. Olha, olha, olha o negócio. Eu, fa eu falei que ele tá muito empenhado pra live de domingo. Eu tô até com medo. Pronto, o Leandro terminou a, os testes. E aí, enquanto ele tava fazendo, eu participei um pedacinho. Lavei a louça, ó. E ele já jantou, eu ainda não jantei. Vou jantar mais tarde. E ele foi na rua, então tava cheio de coisa. Equipamento e tudo. Eu só escondi a bagunça lá no, no escritório. Mas eu dei uma arrumada aqui na casa. Então você abriu a porta lá. É. E eu separei todos os lixos, ó. Então, quer dizer, tem caixas da minha mãe. Coisas da minha mãe que chegaram na portaria. E lixos pra descer, pra levar. Aí amanhã leva, né? Amanhã eu vou levar os lixos. Amanhã... Então, lembra que eu falei que eu tinha aqui na casa da minha avó? Não tenho mais que ir. Porque a minha mãe vem pra cá amanhã. Pra buscar umas coisas dela. E aí ela vai lá na casa da minha avó. E vai fazer a limpeza na geladeira. Sim, graças meu. a Deus. Me livrei. Sim, meu Deus. Tudo bem que era só fazer... Pegar as coisas. Pôr na sacola e jogar no lixo. Mas uma, uma, vez, uma vez. Uma vez. Uma vez. Minha avó nem morava nesse apartamento ainda. E ela ficou na casa da minha mãe, sei lá, um... Ah, acho que ela tinha ido pra Disney. Não, ou ela tava na casa da minha mãe, sei lá, por mais de um mês. E aí ela pediu essa mesma coisa pra mim. Ah, vai lá em casa pra tirar as coisas pra jogar fora. Eu fui. Meu. Ela deixou umas batatas, só que não tava dentro da geladeira, tava fora. O negócio tava podre, no grau, que... Eu fui pegar a batata, a batata se dissolveu e foi pro chão. Oh, e aí fedia, eu tive que limpar a cozinha inteira. Então é por isso que eu tô meio que evitando ir, sabe? <risos> eu tenho um pequeno trauma disso. Se tivesse na geladeira, ia estar tá estragada, mas não ia estar tá nesse ponto. E como é? tava fora, que nossa, amor. foi nojento. Só de lembrar me dá... Uh, uh. E eu sozinha, tive que limpar tudo Foi nojento, mas me livrei, me livrei Aí amanhã que eu vou fazer? Amanhã eu, eu tô lavando roupa agora E vou pendurar mais uma, amanhã eu vou lavar mais roupa Meu Deus, amor, não dou conta Parece que eu lavo, lavo, lavo e não esvazio o cesto <risos> não, dá, não dou conta de lavar Tô lavando roupa, amanhã eu vou lavar a toalha Amanhã eu vou, vou aspirar a casa tô, Vou passar pano nas coisas em cima Aspirar a casa toda, passar pano no chão Com a minha vassourinha, com a minha meu rodinho Você Vocês... tá chique demais 
Eu tô muito chique com o meu rodo. Vocês gostaram do rodo? Eu vi que várias pessoas compraram esse rodo por minha indicação. Me contem se vocês gostaram. Eu gostei muito. Eu achei. Deixa, um Deixa aí nos comentários se você foi influenciada por mim, se você comprou e se você gostou. Eu gostei muito. Inclusive, quem não, não viu, eu mostrei isso no vlog da semana passada que eu comprei. E tal, e testei, e amei Mas eu vou usar ela amanhã, eu mostro de novo E eu vou deixar o link dessa, dessa vassourinha, não Desse rodo aqui embaixo pra vocês Então amanhã vai ser o quê? O dia da faxina, sábado, né? É o dia de arrumar a casa Tomar um banho não, banho tô... É, a mora é dia de tomar banho casa, mas ela já tomou Já tá chilacinha Ela precisava fazer tosse higiênica e ela tomou no pet Tá chilacinha Então é isso Amanhã eu vou fazer essa limpeza. Hoje eu dei uma leve organizada, como eu falei, porque tava cheio de coisa aqui. Tinha madeira, umas coisas que a gente usou. Eu levei tudo lá pra trás. Eu só escondi a bagunça, dei uma arrumada na sala. Você tá ligando a cervejeira? Liguei. Pra domingo, né? Pra domingueira o negócio fica trincando. Aí depois que a cervejeira tiver top ali no lugarzinho dela, eu vou lavar as latinhas de cerveja pra gente colocar lá dentro. É mó saco, né? Ó, oh, eu também odeio, mas tudo bem. Faz parte. Ai, gente, deixa eu contar a burrada que eu fiz. Eu já tô na metade do, do livro 2, né? Da, da trilogia lá do... do Para todos os garotos que eu já amei, né? Tô no PS Ainda Amo Você. E eu não tenho três, falei pra vocês, tal, tá, comprei o três. Chegou hoje. Abri. Não é o três, eu comprei o um. Mas eu não sei que cagada que eu fiz. Eu tinha visto três no site. Eu não sei que cagada que eu fiz. Acho que na hora que eu fui clicar no link, eu mudei o link. E aí eu comprei o 1, um, em vez de comprar o 3. Que raiva. Bom, vou fazer a devolução, né? Já entrei lá na Amazon, já coloquei pra fazer a devolução. Aí eu tenho que imprimir um papelzinho e levar no correio segunda-feira. Na caixa que veio mesmo e tal, só despachar. Ah, e aí já comprei agora o 3 mesmo, acho que agora eu comprei certo Deve chegar terça-feira Eu vou ter que demorar um pouquinho mais pra terminar esse livro Pra quando chegar, acabar já tá com o outro aqui Mas tudo bem uhum. Olha ali Tem um pouquinho, amor, tem um pouquinho Amanhã não vai ter Tu vai ter um pouquinho Gente, eu passo o dia inteiro na cama, ela passa o dia inteiro na cama. Até se eu, se eu não sair, ela não pede nem pra comer. É o meu grudinho, meu Mostra ela pra ver roupinha. Gente, tá tão frio, tão frio, que eu coloquei roupinha nela. É uma roupinha? Deixa eu mostrar seu look, ai oh, meu Deus. Ai. Deixa eu mostrar seu look? Tá, já, tá jogada? Vou mostrar aqui. Ah, você virou. Ó, é uma roupinha de tricôzinho. Eu nem sei de onde é. Faz muitos anos que ela tem essa roupinha. Ela é bem quentinha de tricôzinho, mas ela tá tão velha, tá toda esgarçada. Tá Sua mãe grande. Não uma roupinha nova, né, amor? Mas é que tá. ela não gosta de usar roupinha, só que tá muito frio, gente. Não Nossa, dá. Mas essa daí tá Aí muito eu frio, coloquei. Só... Tá toda esgarçadinha. Aí ela <risos> Mas a roupa velha é uma gotacinha, porque é mais confortável. Gente, vocês também falam com voz de criancinha? Eu falo assim, quando eu falo com a Mora, né, Mora? Falo com essa a baixinha. Tá é, 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 mas isso não tem nada a ver com a Mora. Ah, a, gente... a gente tá enchendo o saco dela, né? É, mas assim, a gente fica assim, nossa, a Mora tá encolhidinha. Aí às vezes eu falo pro Leandro, Mora, eu tô com uma fominha. <risos> Ou, oh, tô com friozinho, mas eu não sei por que a gente começou com isso. Ai, é que é bom porque tá mais quentinho. Que <risos> Ai, a gente tá com mania de falar assim. Não sei. Eu estava lendo aqui no quarto, eu não tava lendo lá na sala. Terminou seu livro, né amor? Terminei. Qual que é o nome? Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o Napoleão Rio. Nossa, ele eu, terminou. Eu não tô me reconhecendo. Você gostou? Do livro? Gostei. Você recomenda? Recomendo. Bom livro. Fala sobre o quê? Fala sobre o diabo. Uhum. E fala sobre... Ah, é bem legal, cara. Porque ele fala sobre as, as nossas crenças um pouco. Não de religião, nada Crenças dele. limitantes. É mais ou menos isso, vai. Vamos dizer que seria... Fala sobre tempo de vida, experiência. Bem legal, cara. Bem, bem interessante o livro. Gostei. E porque e você é não um, tá... Assim... um diálogo. Tipo, é gostoso de ler, é bom. Não é, sabe, né? Sei. E... É pergunta e resposta, pergunta e resposta. No comecinho tem uma introdução bem, bem breve, 
bem legal. E é bem pergunta e resposta. É um diálogo livre inteiro, praticamente. Muito bom. Por que, que você falou que você tá... Sur... Você tá... Como que é? Surpre... Tô me reconhecendo? É, é. Porque eu nunca fui de ler. E você e já eu leu quantos nessa quarentena? Eu li nessa quarentena. Gente, eu, eu, eu implorava pra ele ler pelo menos um no ano. E às vezes nem isso ele lia, né amor? Não, nunca fui de ler. Nunca, nunca, nunca. Sinceramente, nunca. E, e aí, aí eu enchi o saco e falei, lê esse, que esse você vai gostar. Que é Segredos da Mente Milionária. Nossa, e aí ele leu aí é e bom. amou, amou, amou. Aí eu falei, tá vendo? Lê é gostoso, contanto que você lê algo que você goste. Tem livros e livros, né? Aí ele amou, inclusive vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí depois ele começou a ler esse que várias pessoas indicaram. E terminou. E ele já comprou outro. Vocês têm noção? <risos> Eu tô muito orgulhosa de você, amor. Ó, chegou aqui, ele já até ó, colocou aqui do lado da cama dele. O homem mais rico da, ba da Babilônia. Esse daqui quem te indicou? Meu amigo, o Fábio. Ele que me, me recomendou esse, esse livro. É também, é Falou sobre finanças bom. esse. É, esse parece que é um pouco mais voltado a, a investimento, não sei, eu vou, vou ver como Mas é, é uma historinha. Pois é, não sei, ele não me falou nada, falou que é muito Baseia-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera do seu tempo. É, esse eu, não, eu não, ainda vou ler. É pequenininho, esse aqui você vai ler rapidinho. E o eu... É juntar o tempo que nós temos, né? Tá uma correria nesses dias aí, vai pra cozinha, vai pra sala, volta pra <risos> cozinha aí. Muitos compromissos, né? Nossa senhora. Gente, eu li Até metade bacana. já do PS Ainda Amo Você, que é o segundo da trilogia. E eu falei, né, que eu comprei o livro e o errado. Que ódio. Mas terça-feira chega. Mas tudo bem, quando eu terminar esse, que eu vou terminar esse final de semana ainda, aí até terça-feira eu tenho os dois filmes pra assistir, pra poder comparar com o livro. E aí eu espero um pouquinho. E eu tenho mais um que eu quero ler, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Mas agora esse aqui vai ter que esperar, porque eu vou querer terminar a trilogia primeiro. E é isso. O que mais você fez hoje? Além de fazer testes pra live, você já preparou algum ingrediente pra domingo? Não. Você não. tava fazendo isso lá na que você ah, tava na cozinha. Não, mas antes de ler, você tava mexendo na cozinha. Ah, tava comendo a bananinha, né? Ah, uma frutinha. banana com Nutella, né? É que eu não sei. Né? <risos> tava tenso. Sei. Tava minha TPM. É, ele fala que ele tem TPM, é, gente. Nossa, desculpa, como é Só que isso? não é todo mês, né? É que eu não sou muito assim de doce. Nossa, mas uma Nutellinha, cara. Nossa. Não, você não é muito... De... O Leandro não é muito de doce. Tipo, nossa, eu preciso comer doce todo dia. Às vezes eu faço brigadeiro e ele não quer nem uma colher. Eu como sozinha. Nossa, Real. é verdade. Muitas vezes. Muitas vezes. <risos> Sempre. Eu tava até pensando em fazer um brigadeiro hoje, mas a preguiça falou mais alto. Aí, de vez em quando, o Leandro tem uns rompantes, assim, que ele surta por um doce. E aí ele vai e faz, tipo, um... come alguma coisa bem doce. E aí daqui a pouco eu não vejo ele comer um pote de Nutella. Mas é muito raro. Tipo, muito raro, né, amor? Já eu não é nada raro, é bem não, constante. Não, você come direto, tá louco. <risos> Acabou mais um dia, sexta-feira, acabou, chega, eu vou tomar mais um banho. Tô tomando banho de manhã e de noite, mesmo nesse frio. E eu vou tirar esse, essa roupinha, que tá bem quentinha, eu vou usar ela de novo amanhã. Tá muito boa, mas eu vou pôr pijama pra deitar. Eu já tomei meu segundo chá do dia e vou tomar mais um. Depois que eu tomar meu banho por meu pijama, eu vou fazer mais um chá. Você quer chá? Ah, eu quero, tô fazendo nada. Chá noturno? Mas depois que eu tomar banho eu faço, porque eu faço pra mim e faço pra você, trago. Ah. Bom, tô fazendo o nosso chá e eu não mostrei pra vocês o que, que chegou pra mim hoje, que eu fiquei muito feliz de mostrar. Esta caixa da Dr. Otker, e eles mandaram ela recheada de chá, porque agora eu sou uma pessoa muito fina que toma chá, né? Aí eu pesquisei pra que, que servia cada tipo de chá, porque tem muitos, ó. De meli melissa e flor de laranjeira... Capim, cidreira, limão e gengibre, enfim, vários. Aí eu coloquei alguns desenchar noite e desenchar dia aqui. Aí o que, que eu fiz? Agora eu tô pensando que eu acho que eu devia ter feito ao contrário, mas tudo bem. Aqui são tipo chás pra dormir, chás que dão soninho e tal. Aqui são chás pro estômago, sensação de inchaço, intestino, enfim. Aqui também. Aqui... Eu esqueci pra que que é Mas é basicamente também é pra isso E esses aqui são pro dia Então pra dar energia Pra emagrecer, pra desinchar Enfim, vocês entenderam Eu não entendi direito também, mas tá tudo bem Bom dia, quer dizer, boa tarde Eu acordei uma e meia da tarde, gente Mas eu fui dormir 8 horas da manhã Porque eu terminei de ler o livro ontem Fiquei lendo e eu falei Ah, vou ler até me dar sono, né Tipo, 
não vou parar agora, eu fui lendo. Com a da manhã, fui lendo. E aí, tava muito bom, eu tava com muito, tipo, nossa, quero saber, quero saber. E não me deu sono. Aí eu terminei no 8 horas da manhã, o sol já tinha nascido, eu vi, assim, a claridade na janela. Aí eu coloquei o livro de lado, depois que eu terminei, fui dormir. Tudo bem. Bom, vou arrumar a cama, tomar banho e começar a arrumar a casa. Toda vez que eu vou arrumar a cama, essa cachorra não sai da cama, ela continua lá, como se... Dane-se que eu tô arrumando. Aí eu puxo, aí ela deita. Aí eu puxo do outro lado, ela deita em cima. Aí, ó, pleníssima. Né, neném? Pausa pro almoço, que eu tô esquentando a minha comida, vou esquentar a da Amora. Só que reparem, eu já tomei banho, né, eu já troquei de roupa, tudo. E... Ah, agora você veio Ela tava na cama ainda Agora você grudou E saiu da cama <risos> Gente, seguinte Baixou a dita hoje aqui ó. Tá rolando maior limpeza Hoje na casa Dando uma aspiradinha eu já lavei os dois banheiros, limpeza privada, as pias, tudo. É, aí agora eu passei pano em cima das coisas, um pouquinho na estante, aqui, lá no quarto. Aí ele não tá dobrando as roupas que já estavam limpas de outra vez pra poder pendurar as roupas do, da máquina que você vai pendurar. Ele lavou o resto da louça e eu agora tô aspirando a casa toda e vou passar pano na casa toda. Quando eu estiver passando pano eu mostro. Oh, meu. <risos> Eu coloquei uma banquetinha aqui pra eu sentar Que a cama é muito baixa, né? Pra ficar em pé Eu sou meio alto E aí eu coloquei, peguei os negocinhos ali, ó Pra poder fazer a prova ó. E aí a gente vai dobrando pra ficar tudo certinho Vou ver a live do ratão ali, que ele fez, eu perdi. E tem isso aqui tudo pra dobrar. Vamos que vamos. Para tudo, para tudo. Olha quem chegou aqui agora. Eu e o meu rodinho. Olha o rodinho da pessoa. Ai, mano do céu, velho. Já tá faxinando geral aqui, eu, ó. Meu rodinho. Você não roda no close. Tipo, já tudo. passei, já aspirei a casa toda. Eu limpei o filtro do aspirador antes de começar a aspirar. Já tá cheio, tipo assim, fuso de poeira. Eita, meu nossa. Deus do céu. E, e ó, que a gente. A, a aspirar eu faço mais do que uma vez na semana, né? Passar pano, não. E aí agora eu vou passar pano na casa toda. Gente, hoje eu tô fazendo uma faxina pesada, porque faz uns dias que eu não faço, e durante essa semana tava muito frio. Então hoje deu uma esquentadinha, né? Tem que fazer. Uma hora tem que limpar. Dá uma olhada... Olha que prática. A chiqueza. Ela aperta ali. O que acontece aqui? Espirra embaixo, velho. E aí eu coloquei a água com produto aqui, ó. Tem um reservatório. É tipo uma garrafinha. Um squeezezinho, né? Olha lá. Que praticidade, dá até Aí, co pano. Coloca, coloca a, o pano no balde e torce e joga de novo, vai. Precisa, Aí, tá. só. Pronto. É muito Vou deixar link aqui embaixo, porque semana passada eu falei dessa, desse rodinho e vocês gostaram muito dessa indicação. Então, eu amei, então fica a dica. Ó, oh, ficou até gostoso de passar pano agora. Olha Nossa, bom. amor, você acha que pode ser a garota propaganda já desse, não, eu super posso. desse rolo eu aqui, né? Eu Tá, deixa meu pé aqui, ó. Olha, você, vou te falar a verdade, eu era contra esse negócio, mas eu gostei desse negócio, é prático, gostou, né, velho? Né? Ai, casa limpa, é um saco limpar a casa, mas depois que tá limpa dá uma sensação boa, né? E a comida chegou, lógico, depois de limpar a casa, que a gente não vai fazer comida não, porque, né? Que absurdo. Tudo tem limites. Que absurdo! Então a gente pediu pizza. Então a gente vai jantar uma pizzinha hoje. Ai, mas o chão tá até mais brilhante agora. Seguinte, hoje é domingão. Vou acordei aqui, a Fabi tá dormindo ainda. Vou dar uma preparada nas coisas pra live que vai rolar. 
deixar as frutas mais ou menos do jeito já e tal. E é, cortar lá umas coisas. Bom dia, domingo! Ai, caiu. Acordou! Cadê o cabelo? A bela da Mercida. Acordei. Só uma princesa, né? Vocês não são da beleza. Acordei e o Leandro já tava aqui todo empolgado. Ele fez almoço, arroz e frango. Ah, o almoço eu não filmei. Só avisei que eu ia cortar as coisas. Assim. Ah, você filmou já aqui? Ah, só avisei. Eu acordei todo torto também. Arroz e flango E olha a geladeira pra live de mais tarde. Olha só. Olha o que o Leandro preparou. Já separou os ingredientes. Descascou o limão. Descascou o abacaxi. Ah, tem a casca do limão ali embaixo. Tá tudo separadinho. Ó, eu coloquei as tudo aí, os, ó. as bebidas É, vai tirando, vai tirando, tá animado Pensando que... Começaram os preparativos pra live, ó Luz, computador, celular, outra luz As coisas que o Leandro vai precisar Amor, a gente precisa tirar as coisas ali de trás Ixi. Vou correr Já tô arrumadinha, fiz uma makezinha Mas agora eu vou tirar as coisas ali porque eu tinha esquecido Gente, eu tô muito chique Eu tenho três <risos> telas Olha isso, eu vou... Controlar a live por aqui, liberar ela pra começar por, a, por aqui. <risos> por que, que tem duas telas aqui nessa? Porque uma do. Não me confunde, eu já tô com duas telas aqui. Não, ela pode fechar uma, é você que. Você que eu tô bagunçada, tá bagunçado isso aqui. Ah, o iPad só pros comentários que fica É, o iPad vai ficar azul. só os comentários e aqui vai ficar o rolê. Agora sim, ó, tudo pronto. Gente, eu tô me sentindo tipo uma TI, sei lá, galera de TI, de diretora de programa. E essa tela vai ficar aqui, tá? É que é, tá terminando de carregar. Bom, já tá tudo organizado aí. Isso não tá aparecendo essa bagunça? Deixa eu ver. Tá aparecendo essa bagunça aqui, Tá ó. aparecendo a bagunça? Não tá. Não, bagunça. Não, não, joga mais pra cá, ó. Porque só aparece um pedaço daqui. Deixa eu ver aqui. Não, olha. Ai, eu deixei o fundo errado. Tá. Beleza. <risos> a quantidade de fio que tá aqui. Estou aqui. Estamos aqui na live ainda. Já, tamos, já estamos com uma hora e quarenta de live, 2.500 pessoas aqui. E eu tô aqui, ó. Duas telas, três telas. O Leandro já tá ali no sexto drink da nossa live. Eita, lasqueira. Já fez pau na coxa, já fez caipirinha, Mel. cozumel, tequibreja. Tá fazendo pisco sour e ainda vai ter mais drink. Então, a live vai ficar salva pra quem não assistiu no domingo. Terminou! Amor. Agora tem que limpar a bagunça, mostra a bagunça. Dá uma olhada nessa bagunça, essa zona. Olha essa zona que tá. Bem Meu organizado. Meu Deus do céu. Bom, mas ficou top, hein? Os drinks. Foi da hora, vai. Ficou, né? Foi show de bola. Ó, pra quem não, não entendia... Ah, a Fabi tá ali comendo, tomando ainda. Aqui, ó, eu deixava minhas, minhas colas pra eu poder ver os ingredientes de todos os drinks. Tem mais drinks aqui do que eu fiz. Mas é porque não deu pra fazer tudo, né? Mó demora também, eu tô todo perdido, mais não, perdido que não, segue em tiroteio. Eu separado mais uns 30 drinks, eu falei, pô, é muita coisa pra uma live só. Ah, que boas! Aí ele fez 5 <risos> drinks e já tinha 2 horas de live. Aí ele falou, é, acho que eu tenho que ir logo não. pro final, né? Não rolou. Não rolou. Mas isso aí, baguncinha tá aí. Coisinha leve, de boa, delicinha. <risos> Tem mais ali, o liquidificador, tá uma zona, cara. Uma zona. Chega, né? Já teve live, já guardamos as louças, limpamos as louças, já jantamos. E agora é hora de dormir, eu ia ter que tirar minha maquiagem. Ah, que preguiça. E depois dormir, porque tá tarde já, mas a live foi muito engraçada, gente, foi muito boa. Bom, encerrando mais uma semana da quarentena, acho... Quem achou que dia 1 de junho ia acabar a quarentena em São Paulo, se enganou, continuaremos de quarentena. Então, volto semana que vem, amanhã no caso, com mais um vlog da quarentena. Um beijo, até os próximos vídeos, deixa um joinha, se inscreve no canal. Tchau!